நேசகானம் உலகத் தமிழர்களின் கலை மேடை உலகிலேயே முதன் முதல்ல தோன்றிய மொழி என்ற பெருமை நம்ம தமிழ் மொழிக்கு மட்டுமே உண்டு அந்த தமிழ் துறையிலேயே பேராசிரியர்கள் நம்ம முகமது அஸ்கர் சார நம்ம நேசகான வலைத்தள வானில சந்திப்பதுல ரொம்பவும் பெருமையா இருக்கு உங்களுக்குன்னு ஒரு எய்ம் இருக்கும் இல்லையா நீங்க எந்த துறையில ரொம்பவும் சாதிக்க ஆசைப்படுறீங்க அப்படின்னு எங்க நேசகானியர் கூட பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் சார் இதை உங்களுக்காக நான் காத்துட்டே இருக்கும் நேசமிகு நேசகான நேர்களுக்கு அன்பான வழக்கங்கள் இன்னைக்கு சென்றலா எங்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க நீங்க எந்த துறையில சாதிக்க விரும்புறீங்க அப்படின்னு பாலகங்க திலகரிடம் ஒரு கேள்வியை கேட்டானா அவங்களுடைய நண்பர்கள் இந்தியா விடுதலை அடைந்து விட்டால் வாட் இஸ் யுவர் பொசிஷன் உங்களுடைய பொசிஷன் என்னவாக இருக்கும் இந்தியாவினுடைய பிரதமராக நீங்கள் பொறுப்பேற்றுக் கொள்வீர்களா இந்தியாவினுடைய குடியரசுத் தலைவராக நீங்கள் பொறுப்பேற்றுக் கொள்வீர்களா அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு பதில் சொன்ன பாலகங்க திலகர் சொல்லியிருக்காரு ஏன்னா இந்தியாவினுடைய பிரதமராக பொறுப்பேற்கணும் ஏன்னா இந்தியாவினுடைய குடியரசுத் தலைவராக பொறுப்பேற்கணும் நான் ஒரு ஆசிரியர் பணியில் இருந்து இந்திய விடுதலை போராட்டத்தில் கலந்து கொள்வதற்காக வந்திருக்கிறேன் இந்தியா விடுதலை அடைந்து விட்டால் நான் மீண்டும் என்னுடைய ஆசிரியர் பணிக்கு போய் நூறு பிரதமர்களை உருவாக்கி தருவேன் இந்தியாவிற்கு நூறு குடியரசுத் தலைவர்களை இந்தியாவுக்கு உருவாக்கி தருவேன் இந்த கேள்வி எங்கிட்ட கேட்கும் போதும் எனக்கு அந்த பதில் தான் ஞாபகத்துக்கு வருது நான் எந்த துறையில சாதிக்கணும் அப்படிங்கறத விட என்னை நம்பி தரப்பட்டிருக்கக்கூடிய நூற்றுக்கணக்கான மாணவர்களை சாதிக்க செய்ய வேண்டும் அவர்களுடைய லட்சியத்தை உருவாக்கி அவர்களை ஒரு நிலையான பாதையை நோக்கி பயணிக்க செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிற உயர்ந்த லட்சியத்தோடும் கனவோடும் தான் என்னுடைய ஆசிரியர் பணியை நான் செஞ்சுகிட்டு இருக்கேங்க அது மட்டும் இல்ல அப்துல் கலாமிடம் ஒரு முறை அவருடைய நண்பர் ஒருவர் கிண்டல் செய்வதை போல ஒரு கேள்வியை கேட்டாராம் எங்க பார்த்தாலும் நீங்க கனவு காணுங்க கனவு காணுங்க பிள்ளைங்களை பார்த்து சொல்றீங்களே அப்படின்னா நீங்க பிள்ளைங்களை எல்லாம் தூங்க சொல்றீங்களா அப்படின்னு கேட்ட போது அப்துல் கலாம் சொல்லியிருக்காரு தூங்கும் போது வருவதில்லைங்க கனவு எது உங்களை தூங்க விடாமல் தடுக்கிறதோ அதுதான் கனவுன்னு சொன்னாராங்க சாதனை என்பது அப்படிதாங்க ஒவ்வொருவருடைய வாசமாகவும் சுவாசமாகவும் மாறணுங்க லட்சியம் இல்லாத மனிதன் வெறும் விலங்காக மட்டும்தாங்க இருக்க முடியும் எனவே ஒவ்வொருவருக்கும் சாதனை என்பது சாத்தியப்படணும் அப்படிங்கிறத என்னுடைய உயர்ந்த எண்ணமாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லைங்க சிண்டல் அந்த கேள்வியை கேட்கும் போது எனக்கு ஒரு கதை ஞாபகத்துக்கு வந்துச்சுங்க ஒரு பொண்ணு அவங்க அப்பா கிட்ட போய் டெய்லி சொல்லிக்கிட்டே இருந்திருக்கா அப்பா நான் சாதிக்க விரும்புறேன் நான் சாதிக்க விரும்புறேன் நான் சாதிக்க விரும்புறேன்னு டெய்லி சொல்லிக்கிட்டே இருந்திருக்கா இத கேக்க 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 அவங்க அப்பாவுக்கு அப்படி ஒரு மகிழ்ச்சிங்க என் பொண்ணுக்கு இப்படி ஒரு எண்ணத்துக்கு வந்தது நினைச்சு அவர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டிருக்காரு அந்த அப்பா அம்மா கிட்ட சொல்லியிருக்காரு பொண்ணு கிட்ட சொல்லியிருக்காரு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொண்ணுட்ட சொல்லியிருக்காரு அம்மா உனக்கு என்ன வேணுமோ நீ என்கிட்ட கேளுமா நான் உனக்கு வாங்கி தர்றேன் உனக்கு என்ன தேவையோ நீ என்கிட்ட சொல்லு நான் உனக்கு செய்து தர்றேன் உனக்கு இப்படி ஒரு எண்ணம் வந்ததை நினைச்சு நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஒரு நாள் பார்த்தா திடீர்னு அந்த பொண்ணு ஏத்த வீட்டு பையனோட ஓடி போயிட்டாங்க ஐயையோ என் பொண்ணு இப்படி ஏமாத்திட்டு போயிட்டாலே விசாரிக்கும் போதுதான் தெரியும் அந்த பொண்ணோட ஓடி போன பையன் பேர் தான் சாதிக் இது தெரியாம தான் அவர் சாதிக்க விரும்புறேன் சாதிக்க விரும்புறேன்னு சொல்லும் போதெல்லாம் அந்த அப்பாவி அப்பா சந்தோஷப்பட்டிருக்காருன்னு பாத்தீங்களா இன்னைக்கு நிலைமை எப்படி போயிட்டு இருக்குன்னு இந்த சிந்தனையோடு மற்றொரு முறை சிண்ட்ராவுடன் சந்திக்கும் முறை உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்ளும் நான் உங்கள் அன்பு நண்பன் பேராசிரியர் மு மகமது அஸ்கர்